सेवन साइंस पार्टी विज्ञान थर्ड चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रॉपर्टीज में जो गुणधर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में जो नैसर्गिक साधन संपत्ति से गुणधर्म बना रहा हूँ अच्छा नेचुरल साधन संपत्ति कौन से थे अपन पहले तीन चार नेचुरल रिसोर्सेस ये वाटर लैंड प्लांट एनिमल दिस आर नेचुरल रिसोर्सेस ये क्या है नेचुरल जो जमीन हवा पानी वनस्पति प्राणी ये क्या नेचुरल साधन संपत्ति है टुडे वे आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मींस इट्स अ हवेचे कुंड आता वो आपण शिकलो आहोत एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गॅस हवा ही अनेक वायूंची बनलेली आहे हायड्रोजन आहे ऑक्सिजन आहे नायट्रोजन आहे ऑर्गन आहे कार्बन डायऑक्साइड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गॅसेस सच आहे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन एंड ऑर्गन कार्बन डायऑक्साइड सी हियर आता तुम्ही हा प्रयोग करून पाहा try this tie two rubber balloons of a same size at two ends of the stick stick manje kaathi la of a stick manje two ends of stick manje kaathi cha doni tokana tie manje bandha two rubber balloons manje don sapri phuge of same size sarkhyaach aakarache don rubber phuge एका काठीच्या दोन्ही टोकांना बांधा आता बघा इथे काय करायचं दिस इज अ स्टिक आणि इथं काय करायचं आहे रबरी फुगा बांधायचा इकडे बी काय करायचं सेम साईजचा असा रबरी फुगा बांधायचा दीज टू बलून्स आर ऑफ सेम साईज हे दोन फुगे कसे आहेत ते सारख्या करायचे बांधा एक स्टिक घ्या आणि एका स्टिकला दोन फुगे काय करा सारख्या आकाराचे बघा दिस इज बलून्स बलून्स म्हणजे फुगे बलून्स म्हणजे फुगे सेम आकाराचे फुगे फुगा इथं फुगा इथं एक फुगा बलून इथं सुद्धा हा बलून आहे बलून म्हणजे फुगे एका काठीला दोन्ही सारख्या आकाराचे फुगे बांधा बघा इथं सी हि काय टू रबर बलून्स ऑफ सेम साइज एट टू एंड्स ऑफ स्टिक म्हणजे काठीच्या दोन्ही टोकांना सारख्या आकाराचे दोन रबरी फुगे बांधा पण बांधले होईल काय नाही सी टू इट सी टू इट म्हणजे त्याच्याकडे पहा आता हे तुम्हाला प्रत्यक्ष करायचे काठी घ्यायचे इकडे एक रबर रबर बांधायचे इकडे एक रबर बांधायचे छोटी काठी घ्यायचे किंवा आपण स्ट्रॉस नारळाचं पाणी पितो तो नारळातमध्ये जे पाणी पितो स्ट्रॉ असतो ना त्या स्ट्रॉला सुद्धा तुम्ही दोन रबरी फुगे बांधा म्हणजे तुमचा प्रयोग सक्सेस होतो सी टू इट त्याच्याकडे पहा दॅट द स्टिक्स रिमेन्स हॉरिझेंटल स्टिक्स म्हणजे काळी काठी रिमेन्स म्हणजे राहते हॉरिझेंटल म्हणजे क्षितिज समान राहते कारण ह्याचं वजन आणि ह्याचं वजन जसं सारखं असतं ती कशी असते सारखी राहते हॉरिझेंटल म्हणजे क्षितिज समांतर असतं व्हर्टिकल म्हणजे उभी असते प्रतिक्रम म्हणजे उभी पण हॉरिझेंटल म्हणजे क्षितिज समांतर असते ती दोन फुगे समान आकाराचे आहेत आणि रिकाम आहेत आपण त्याला बांधलं ही काळी कशी राहते काठी कशी राहते हॉरिझेंटल म्हणजे क्षितिज समांतर असते नऊ रिमोवल बलून नऊ रिमोवल बलून म्हणजे एक नऊ रिमोवल बलून म्हणजे एक फुगा काढून घ्या म्हणजे हा एक फुगा काय करायचा काढ इनफ्लेट इट इनफ्लेट म्हणजे फुगवा आता हा फुगा काय करायचा आता फुगवायचा हा फुगा काय करायचा फुगवायचा आपण दुसरंच करतो आता हा काठी आहे ह्या इकडं काठीला एक फुगा जो आहे ते आपण काय केला फुगला बलून इनफ्लेटेड बलून इनफ्लेटेड बलून म्हणजे फुगलेला फुगा इनफ्लेटेड बलून आणि हा जो फुगा आहे तो न फुगलेला आहे न फुगले इनफ्लेटेड बलून आता बघा काय म्हणलं सी टू दॅट द स्टिक रिमेन फॉर एक्झाम्पल नाव रिमो द वन बलून एक फुगा काढून घ्या इनफ्लेट इट त्याला फुगवा बलून फुगवा आणि टाईट अगेन ऍट इट्स ओरिजिनल पोझिशन त्याच्या मूळ ठिकाणी हा फुगा फुगीला बाधा Does the stick remain horizontal? म्हणजे ही काळी हॉरिझेंटल आहे का क्षितिज समांतर राहील का डज द स्टिक रिमेन हॉरिझेंटल 
समांतर अभी रही का नो द स्टीक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ इनफ्लेटेड बलू द स्टीक काठी गोज डाउन खाली जाए काटी का खाली जाए खाली गई ऑन द साइड बाजूला ऑफ अ इनफ्लेटेड बलून म्हणजे फुगलेल्या फुग्याच्या बाजूला हे काटे काय जाईल खाली जाईल बघा द स्टीक गोज डाऊन खाली घेत जाते ऑन द साइड ऑफ इनफ्लेटेड बलून म्हणजे फुगलेल्या फुग्याच्या बाजूला काटी खाली जाते गेली का खाली तर असं तुम्ही करून पहा धिस मीन्स दॅट याचा अर्थ होतो धिस मीन्स दॅट याचा अर्थ एअर हॅज वेट एअर हॅज वेट म्हणजे हवेला वजन आहे एअर हॅज वेट हॅज वेट म्हणजे हवेला वजन आहे असते हवेला वजन असतेच दिस इज अ प्रॉपर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एअर आणि हेच काय आहे हवेची पहिला गुंधर्भ आहे दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एअर इज अर हॅज वेट म्हणजे आपल्या हवेला काय असतं वजन असताना हा हवेचा गुंधर्भ आहे टू इन टू बलून टायल्स टू दिस हॉरिझॉन्टल म्हणजे दोन न फुगले फुगले पाहिजे ते हॉरिझॉन्टल असतात एकाला फुगवला तो खाली जातो एक वर जातो म्हणजे ह्याच्यामध्ये हवा भरली हवा भरल्यामुळं त्याला वजन आलं आणि तो खाली गेला बिकॉज इन द इन्फ्लेटेड बलून देर इज अर अँड दिस बलून गोज डाऊन सो एअर हॅज अ वेट म्हणजे फुगला फुगा खाली गेला कारण ते हवा आहे आणि हवा असला वजन असल्यामुळे तो फुगा खाली गेला म्हणून एअर हॅज द वेट बिकॉज द इन्फ्लेटेड बलून इन बीच देर इज द एअर सो गोज डाऊन दॅट मीन्स दॅट द एअर हॅज अ वेट एअर हॅज वेट म्हणजे हवेला वजन असत एअर इज अ मिक्सर ऑफ गॅसेस एअर म्हणजे हवा आहे वायूच मिश्रण आहे देर फोर लाईक ऑल अदर मॅटर देर फोर म्हणजे म्हणून लाईक ऑल अदर मॅटर म्हणजे दुसऱ्या पदार्थाप्रमाणे इट म्हणजे एअर हॅज मास अँड वेट म्हणजे हवेला वस्तुमान आणि वजन असत मास म्हणजे वस्तुमान आणि वेट म्हणजे वजन असत लाईक ऑदर मॅटर लाईक ऑल ऑदर मॅटर दुसऱ्या सर्व मॅटर म्हणजे पदार्थाप्रमाणेच इट म्हणजे एअर हॅज मास अँड वेट म्हणजे दुसऱ्या पदार्थाप्रमाणे हवेला मास आणि वेट म्हणजे वस्तुमान आणि वजन असत आणि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एअर हिच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एअर एअर हॅज द मास अँड वेट म्हणजे हवेला वस्तुमान आणि वजन असत तीन योर बुक आता काय म्हणले बघा तुमच्या पुस्तकात बघा टेक इंजेक्शन सिरिंज विदाऊट निडल म्हणजे सुई नसली एक सिरिंज पैकी घ्यायचं इंजेक्शन घ्यायचं त्याची सुई काढलेली घ्यायची पुल इट्स पिस्टर आणि ऑब्झर्व इट ॲज इट म्हणजे पुस्तकात दिल्याप्रमाणे काय करायचं एक इंजेक् सुई नसलेलं इंजेक्शन घ्यायचं आणि त्याची सिरिंज घ्यायची आणि त्या सुई नसलेलं इंजेक्शन घ्यायचं निडल द पिस्टन कॅन पुल्ड आउट इज ते पिस्टन असं माझं कुठं असेल पाहिजे समोर बाहेर घालायचं असं इंजेक्शन ते पिस्टन ओढायचं हे करायचं सहज बाहेर जातं आणि जवळ आपण त्या पिस्टन आता हे इंजेक्शन आहे समजा दिस इज पिस्टन आता काम नाही बघायचं आहे तर पिस्टन कॅन बी पुल्ड आउट एज आता हे इंजेक्शन आहे ते हे इथं इथं काय केलं आपण बाहेरचं छिद्र आहे इंजेक्शन निडल असते सिरिज असते ते काढून टाकली आता हे पिस्टन आहे मध्ये बाहेर सहज जात पण ज्या वेळेस आपण हे क्लोज करतो पिस्टन इथं बटन बंद करतो त्यावेळेस आपण हा जो दट्ट्या ओढला इफ वी पुल द पिस्टन और पुश द पिस्टन इट इज नॉट ए दिल्ली पुलिंग और नॉट ए दिल्ली पुशिंग म्हणजे बंद केल्यामुळं लक्षात राहतं तुमच्या आता हे छिद्र सुरू असताना तुम्ही पिस्टन ओढा ढकला सहज होत पण ज्या वेळेस तुम्ही एक बंद करता आहोत आणि पिस्टन पुल करता ओढता किंवा पिस्टन ढकलता तेव्हा जास्त जोर लागतो म्हणजेच काय द मोर जो बाहेर येतं हे मोकळा असल्यामुळं या मधल्या जे मोलिकुल असतात हवेचे ते काय होतात त्याला खूप जागा असते पण हे बंद केल्यामुळं काय झालं 
त्याच्यावर दाब पडतो मधले जे मुलीकुल असतात त्याच्यावर काय पडतात प्रेशर देतात आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो बघा आता याचं द मोलिकुल ऑफ गॅसेस इन द एअर इन अ कॉन्स्टंट मोशन मोलिकुल म्हणजे ऑफ गॅसेस म्हणजे हवेचे इन द एअर हवेतील वायूचे रे मोलिकुल ऑफ गॅसेस म्हणजे वायूचे रे इन द एअर हवेतील वायूचे रेणू इन अ कॉन्स्टंट मोशन ते सतत हालचाल असतात कॉन्स्टंट म्हणजे कंटिन्यू स्थिर हालचाल असतात आता ह्या हवेतले मोलिकुल असतात ऑफ गॅसेस म्हणजे हवेतील वायूचे मोलिकुल सतत हालचाल करत असतात कॉन्स्टंट इन मोशन द मोलिकुल ऑफ गॅसेस इन द एअर इन कॉन्स्टंट मोशन आता ही हवा आहे हवेतील मोलिकुल जे असतात वायूचे ते सतत असं कॉन्स्टंट मोशन मध्ये असतात सतत हालचाल असतात फेन इज मोलिकुल स्ट्राईक बॉडी दे क्रिएट प्रेशर ऑन दट बॉडी आता ज्या वेळेस फेन दिज मोलिकुल जेव्हा हे रेणू स्ट्राईक द बॉडी स्ट्राईक म्हणजे आदळता स्ट्राईक दे क्रिएट प्रेशर जेव्हा हे फेन दिज मोलिकुल स्ट्राईक द बॉडी दे क्रिएट प्रेशर ऑन दॅट बॉडी म्हणजे हवेचे जेव्हा हवेचे दिज दिज म्हणजे हे रेणू स्ट्राईक द बॉडी म्हणजे त्या पात्राला किंवा त्या भांड्याला किंवा त्या ह्याला भिंतीला जेव्हा स्ट्राईक म्हणजे आदळतात दे क्रिएट प्रेशर ते काय करतात क्रिएट म्हणजे निर्माण करतात प्रेशर म्हणजे दाब निर्माण करतात आपण त्याच बॉडी ज्या बॉडीवर आदळतात त्याच्यावर काय करतात दाब निर्माण करतात आणि दिस इज द प्रेशर ऑफ इयर आणि हे काय आहे हायचा दाब आहे दॅट वी कॉल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आता आपण सगळ्या खिडक्या दार बंद केली आपण सगळ्या खिडक्या दार बंद केली मग ह्या दार बंद केल्यावर का होत इथले जे मोलिकुल असतात ते आता आपली ही खुली आहे दिस इज द रूम वेन वी क्लोज ऑल डोअर अँड विंडोज देन द मोलिकुल ऑफ गॅसेस विच आर इन अ कॉन्स्टंट मोशन दे स्ट्राईक द वाल्स ऑफ द रूम अँड क्रिएट अ प्रेशर वी कॉल हेम ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर तेव्हा खुलीचे खिडक्या दार सगळे पॅक बंद केली तेव्हा हे हवेचे हवेतील वायूचे रेणू तर सतत हालचाल करत असतात मग हे सगळं बंद केल्यामुळं बाहेर त्याला जागा जात नाही आणि ते ह्या भिंतीवर काय करतात स्ट्राईक करतात म्हणजे आदळतात अँड क्रिएट प्रेशर ऑन दॅट वाल म्हणजे खिडक्याची दा आपलं खुलीची दार खिडक्या सगळे बंद केल्यानंतर हवेतील वायूचे मुलगे सतत हालचाल करत राहतात आणि ते खिडक्या दार बंद केल्यामुळं काय होतं तिथले मुली पुन्हा असतात त्या भिंतीवर आदळतात आणि प्रेशर निर्माण करतात आणि त्या प्रेशरला काय म्हणायचं वातावरणीय दाब म्हणायचं म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतात ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे वातावरणाचा दाब इज द सेम म्हणजे सारखा असतो इन ऑल डायरेक्शन सर्व दिशेला सारखा असतो या खोलीमध्ये दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन दिस इज द साऊथ डायरेक्शन दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन प्रेशर ऑफ ऍटमॉस्फेरिक इज द सेम असतात ह्या खोली म्हणलं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन अब बॉटम डायरेक्शन असतो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं असतं सारखंच असतं म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन वातावरणाचा दाब हा सर्व दिशांमध्ये सारखाच असतो वातावरणाचा दाब सर्व दिशांमध्ये सारखा असतो आता आपण उदाहरण दिलं वेन वी क्लोज द विंडोज अँड डोअर्स ऑफ ऑफ द रूम्स देन द मोलिकुल्स ऑफ गॅसेस इन द एअर विच इज इन कॉन्स्टंट मोशन स्ट्राईक द वाल्स ऑफ राईट द वाल्स ऑर अप्पर पार्ट ऑर बॉटम पार्ट ऑफ द रूम्स अँड दे क्रिएट प्रेशर वी कॉल दे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड दिस ऍटमॉस्फेरिक ऍटमॉस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन जेव्हा आपण खोलीच्या खिडक्या द्यायला सगळे बंद केली त्यावेळेस ह्या वायू सतत हवेतील वायूचे रेणू सतत हालचाल करत असतात ते भिंतीवर आदळतात आणि बाहेरचा दाब जास्त असतो 
the pressure at all atomic pressure out of the room is greater mhanje he jast asyamna ka hoto he sagle molecule rasta te bhinti var adaltat ani mag atmospheric pressure tar pressure tar hoto havata ani tela ta apan atmospheric pressure manto vatavarna dab manto ani ha vatavarna sa dab purva dishela mhanje east direction la west direction la pachchim dishela साउथ म्हणजे दक्षिण दिशेला उत्तर दिशेला नॉर्थ दिशेला वर खाली सरका सारखाच असतो म्हणजे काय आत्मस्त्री प्रेशर इन द सेम इन ऑल डायरेक्शन म्हणजे वातावरणाचा दावा सर्व दिशेमध्ये सारखा असतो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी काय एअर हॅज द वेट अँड मास फर्स्ट प्रॉपर्टी वरील आपण हवेला वजन आणि जास्त वस्तुमान एअर हॅज मास अँड वेट हवेला वजन आणि वस्तुमान असतात सेकंड प्रॉपर्टी काय वी कॉल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इज अ प्रेशर क्रिएट अथवा द मॉलिक्यूल्स ऑफ गॅसेस इन एअर इन द कॉन्सेंट मोशन व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्ट्राइक अ बॉडी दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन द बॉडी दिस इज द प्रेशर ऑफ एअर अँड दैट वी कॉल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस एअर हॅज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हवेला दाब असतो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ सेम इन ऑल डायरेक्शन आणि वातावरणाचा दाब हा सर्व दिशेमध्ये सारखा असतो आणि दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एअर फर्स्ट प्रॉपर्टी काय हवेला वजन आणि वस्तू असतं एअर हॅज द मास अँड वेट आणि सेकंड प्रॉपर्टी काय एअर हॅज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हवेला वातावरणी दाब असतो आणि ऍटमॉस्फेरिक ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन वातावरणी दाब हा सर्व दिशेला सारखा असतो आता उद्या आपण काय बघणार आहोत दुसरं दुसराच टॉपिक बघणार आहोत इफेक्ट ऑफ एअर प्रेशर म्हणजे वातावरण हवेच्या दाबाचा परिणाम हे उद्या पाहणार आहोत